good afternoon etti ellavaru break ok kaniya navami jinu sharon ini ini ningal undayirunnalo ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വരാനായിരിക്കും അല്ലെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാ എടുത്തത് റേഡിയോളജി ആണല്ലേ റേഡിയോളജി നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു വായിച്ചോ വായിച്ച നോക്കിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വായിച്ചു നോക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഭാഗമാണ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഇത് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ റേഡിയോളജിയില് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കും അൾട്രാസൗണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഉണ്ട് സി ടി സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ ഉണ്ട് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എക്സ്റേ എക്സ്റേയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ആണ് പെയിൻ ഫ്രീ പ്രൊസീജർ ആണ് എക്സ്റേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇമേജ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തൊക്കെ എന്താണ് ബോൺസിനാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോൺസിനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രാച്ചോ പൊട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒടിവൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്സ്റേ ആണ് ഡോക്ടർ അപ്പൊ എക്സ്റേക്കാണ് എഴുതുന്നത് എക്സ്റേ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട് പറഞ്ഞു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഇൻവാസീവ് പ്രൊസീജിയർ അത് വേറെ ആത്മ ആക്രമണാത്മകമല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെൽസിനെ വേറെ ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് പിന്നെ അത് ഇത് ഫീറ്റേഴ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഏതാണ് ബെറ്റർ ഫീറ്റേഴ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് നമ്മള് ഫ്രൂണാവസ്ഥ നമ്മള് പ്രഗ്നന്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ അവസ്ഥ എംബ്രിയോനെയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആണ് അത് അത് വെച്ചാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചീപ്പ് ചീപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ സേഫും ആണ് പിന്നെയാണ് സി ടി സ്കാൻ പറഞ്ഞത് സി ടി സ്കാൻ എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ എക്സ്പാൻഡ് സി ടി ഫുൾ ഫോം എന്താ സി ടി സ്കാനിന്റെ സി ടിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രാഫി സ്കാൻ ആണ് സി ടി സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതേ എക്സ്റേയുടെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ സി ടി സ്കാൻ എടുത്ത് കഴിയും പിന്നെ അടുത്താണ് എം ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഫുൾ ഫോം നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ അഡ് ഈസ് എം ആർ ഐ അതാണ് ഇമേജ് ആണ് എം ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ പിന്നെ അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ എം ആർ ഐ വരെയാണ് ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെയാണ് ഇത് ഓർത്തോ അല്ല ഓർത്തോ എക്സ്റേ എക്സ്റേയിലാണ് ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് നമ്മൾ അവര് ഓർത്തോക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്റേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എം ആർ ഐ സ്കാന് എക്സ്പെൻസീവ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മള് ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ബ്രെയിനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ആ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്ക് 
റേഡിയോളജിക്കൽ മാർക്ക് വർക്ക് അതിനെങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്ക് റേഡിയോളജി ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് റേഡിയോളജിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി എന്താണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക രോഗം നിർണയിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടെ ആ റേഡിയോളജി ഇത് നമ്മള് എന്താണ് അത് എന്താ എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാണ് അവിടെ രോഗ നിർണയം നടത്തുന്നു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി മൂന്നാമത്തെയാണ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ഓങ്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓങ്കോളജി ആ എന്താണ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്യാൻസറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് വരുന്നതാണ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്കിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയ റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്കിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ അല്ലെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അസുഖം എന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്റേയും അൾട്രാസൗണ്ടും സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് രോഗം എന്ന് നിർണയിക്കുന്നു ഇതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രോഗം എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും നടത്തുന്നു അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആണ് ഓങ്കോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യാൻസർ നോക്കണം കേട്ടോ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു ആ ഒരു ഏരിയ അതാണ് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നും ആ ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിയേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എംപ്ലോയ് ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സറേ അൾട്രാസൗണ്ട് സി ടി സ്കാൻ ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി റേഡിയോ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് തൊഴിലാളികൾ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഇമേജിങ് നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സ്റേ ആണെങ്കിലോ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമേജ് ഇമേജ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊക്കെ എക്സറേ അൾട്രാസൗണ്ട് സി ടി സ്കാൻ ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡിസോർഡേഴ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എന്താണ് ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോർഡർ എന്താണെന്ന് അവര് ഇമേജിങ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് employees imaging techniques like x-ray ultrasound ct scan and mri scan to identify the disorder throughout the body namukade endana nammude disorder alleki disease endana na imaging techniques ubhayogichitta imaging techniques edike onnile x-ray avam alle ultrasound avam alleki ct scan avam alleki mri scan avam inginulla imaging techniques ubhayogichitta radiologists employees nammude body ilulla ഡിസീസസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു രോഗനിർണയം നടത്തുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി റേഡിയോളജി ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ യൂസിംഗ് മിനിമലി ഇൻവാസീവ് ഇന്റർവെൻഷണൽ ടെക്നിക്സ് 
ഇന്റർവെൻഷൻ ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ സർജറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ മുറിച്ച് സർജറി ചെയ്ത് കീറി നോക്കണോ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് വേണ്ട അല്ലെ നോൺ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സർജറി ഒന്നും വേണ്ട ഇല്ലാതെ സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഏത് എന്താണ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു ഇന്റർവെൻഷണൽ ടെക്നിക്സ് ടു ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് പേഷ്യന്റ് അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടും കൂടി വരുന്നതാണ് അവിടെ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി വരുന്നു അതാണ് ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് Radiology that focuses on the using minimally invasive interventional technique. Invasive interventional technique. That is the non-surgical treatment to diagnose and treat the patient. In the end of the diagnosis, you know, and treat patient. Patients in a treat you again, you know. This includes, that is the key one, you know, okay. On the first one, you know, imaging and treat. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇമേജിങ് ഇമേജ് കാണിച്ചു തരുന്നു ഇമേജിങ് കാണുന്നു നമ്മൾ അത് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാഫി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് ആൻജിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ആൻജിയോ ഫ്ലാസ്റ്റി ഉണ്ട് ആൻജിയോഗ്രാഫി Imaging and treat, treatment of blood vessels. Imaging and treatment of blood vessels. That is angiography. No, it is not angiography. Angiography. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിന് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അതാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ആൻജിയോഗ്രാഫി 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 ഈസ് എ മെഡിക്കൽ medical imaging technique medical imaging technique medical imaging technique medical imaging technique t e c h n i q u e technique used to used to visualize v i S U A L I is a D. Visualize the visualize the inside of visualize the inside of blood vessels. Blood vessels. V E S S E L S. Blood vessels and organ of the body. and organ of the body angiography is a medical imaging technique used to visualize the inside of the blood vessel and organ of the body kaiya angiography 
എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടി എഴുതി വെക്കുക ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഈസ് എ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡ് വെസൽ വെസൽസിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഡി ഐ എ ജി എൻ ഒ എസ് ടി ഐ സി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് എക്സാമിൻ ഡി എക്സ് എ എം ഐ എൻ ഇ എസ് എക്സാമിൻസ് അവർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഈ ആഞ്ചിയോഗ്രാഫിക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആർട്ടീരിയോഗ്രാഫി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ആക്കി പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആർട്ടീരിയോഗ്രാഫി എ ആർ ടി ഇ ിയോഗ്രാഫി ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഓർ ആർട്ടീരിയോഗ്രാഫി ഇസ് എ മെഡിക്കൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വിഷലൈസ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ആൻഡ് ഓർഗൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഇസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ രോഗ നിർണയിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ആഞ്ചിയോഗ്രാഫി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബയോപ്സി പ്രൊസീജിയർ ബയോപ്സി എന്താ ബയോപ്സി ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നേ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരും ഉള്ള എന്തോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബയോപ്സിക്ക് അയക്കും എന്ന് പറയും അപ്പൊ ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചേക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്താ ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നേ കേട്ടിട്ടല്ലേ ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചേക്കുവാണ് അല്ലെ ബയോപ്സിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാ എന്താ റിസൾട്ട് വന്നാലാണ് എന്താന്ന് കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇത്ര ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഈ ഡോക്ടർ ബയോപ്സിക്ക് അയക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എടുക്കും ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മള് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വെച്ച് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഡിസീസ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ ക്യാൻസർ ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബയോപ്സിക്ക് അയക്കും ഈ ബയോപ്സി ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് അത് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് രോഗം ഐഡന്റിഫ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ബയോപ്സി 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 പ്രൊസീജിയർ ബയോപ്സി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതണോ അതെന്നാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ബയോപ്സി പ്രൊസീജിയർ ബയോപ്സി പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പീസ് ടിഷ്യൂ എടുക്കും സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ടേക്കൺ ഫ്രം ടേക്കൺ ഫ്രം ലിവിംഗ് പേഴ്സൺ ടേക്കൺ ഫ്രം living person is is examine e x a m i n e examine under examine under the microscope 
M-I-C-R-O-S-C-O-P-E, microscope, to find out type of disease. To find out type of disease. Yeh, the tarathil ullna disease ananna identify chayya meedit chayya na oru procedure ananna biopsy no ar another. To exam, uh, person is examined under the microscope to find out type of disease. And a biopsy. Amada body in a living person, the body in a cherry tissue that other microscope will examine Chayana and the other disease. Either type of disease on another identify Chayam in detail, we can honor. Common Pradana item number cancer Akia and Donaka test here in the biopsy result in the answer. Cancer ke ano cancer ano a patient in a cancer ano in a ka test a m biopsy on a chain biopsy test on a chair. Pinna moon amatiana and another in the verinana cardia catharization. Cardia catharization. In cardia catharization, no one then dana cathela villa of the year some of the writer. And a cathelab or a heart in the cardiac locum opuna with a cathelab. Upon a cardiac catheterization, it is a medical procedure done in cardiologist. Cardiologist chain or a medical procedure. Then the divinity turns the heart into function, correct chano, other ne, pinende, and the muda cardiovascular conditions, the condition cardiac locker, hanging in the in the caria vendita, or biokina, chain or a procedure. Cardiac catheterization. The Marinata. If I did not the Catheter in the Barana, or a cheria, or a long flexible tube, a narrow flexible tube. The cherry tube on a catheter in Marana. I think the tip below cherry need to be in diet. Needle polydicina, or a small flexible tube on a flexible another. And then you'll let tube on a catheter. A catheter you see in on a cardiac catheterization number another. A pea procedure like catheter and our day you see in the upper number artery artery or artery like your lingual veins like your and then. Other cathedral cardathivitator, the other and blood vessels like a bloke and dog, bloke and carrying like a knock a minty tekiana, the procedure on a catheterization Cardiac catheter will be a catheter procedure. That's why cardiac Cardiac catheterization. Cardiac catheterization is a is a medical procedure. Is a medical procedure. P R O C E D U R E. Medical procedure done by done by cardiologist c a r d i o l o g i s t cardiologist is a medical procedure done by cardiologist used to do u s e d used to do evaluate e v a l u a t e evaluate heart functions Heart, it is heart's functions and to diagnose D I A G N O S C diagnose cardiovascular condition cardio C A R D I O cardiovascular D A S C U L A R cardiovascular 
conditions cardiovascular condition withrolo cardiac catheterization or your medical procedure on a cardiologist or medical procedure on a then the event data chain used to evaluate heart function in the growth and all the functions again in the other wall and a cardiovascular in the conditions again in the other cardiovascular conditions again in the other and the diagnosis of a data we can learn at the next sentence is decay in this procedure in this procedure catheter c a t h e t e r e t e r c a t h e t e r catheter catheter no agenda bracket it is decay a long a long narrow and a r r o w a long narrow flexible flexible another f l e x i b l e flexible to long narrow flexible uh, uh flex tube and then a catheter like it close it in this procedure catheter is inserted i n s c r t d inserted into artery or vein how many columns here are called an artery is made so inserted into artery or a r t e r y artery or vein v e i n artery or vein and i heard that like it acting on the bone up or a little they tell no teacher like them on the way in the pool on our face some veins are you going to know inserted into artery or vein in persons in persons go in neck or a on the lane neck key could be another chain of the neck or a little guy you get a catheter or theodore go in neck or a neck or arm area a r e a in this procedure catheter is inserted into artery or vein in persons go in neck or arm area okay either uh catheter nor your car can't allow you to be another in a car block carrying like a no can i can wait you big in a cartilla uh can't allow you to be in a catheter on a cardiac catheter no volume we know the one in a urinary catheter and if and that i'm gonna give you in pork and put him to lock up a tube to lay urinary bladder lake uh e catheter obiecu apa e catheter be which it uh namka and the other and the other and the other at the catheter at the tube panaki that the number um and the um you you're in a cup for gana it to put the motor or okay you're in a car are they got a catheter in the help for do the other you uh urinary bladder like you make another Panganen, ibu guru nak ke drain cie itu kalau yang itu boleh kena. Ins. Mana pala, ada satu buku kat yang kat itu trend. Okay. In the other the angioplasty and bracket lady I'm gonna get balloon dilation of blood vessels angioplasty angioplasty in or another is a treatment and number of angiography for your test on a leg in the other block and down in the corner kind of like test on a angio graphy in the one another angioplasty in the barnia is a treatment angioplasty is a 
മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടാതെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഹൃദയത്തിന് വല്ല എന്താ രക്തക്കുഴലുകളിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഓപ്പൺ സർജറി അത് ഭയങ്കര ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ ഇത് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ആൻജിയോ ആൻജിയോ ഗ്രാഫി ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കത്തീറ്റർ വിടും കടത്തി വിടും എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിലെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കത്തീറ്റർ കടത്തി വിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയും എസ് ടി ഇ എൻ ടി സ്റ്റണ്ട് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്റ്റണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് എവിടെയാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ കത്തീറ്റർ കടത്തി വിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു സ്റ്റണ്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനത്താലാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ ബ്രാക്കിൽ ബലൂൺ ഡിലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കണേ ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ബലൂൺ വെച്ച് ആ ഭാഗം വികസിക്കും ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ രക്തക്കുടലുകൾ എന്താണെന്ന് ചുരുങ്ങി പോണ ഇവിടെ അല്ല അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവണത് ബ്ലഡിന് നേരെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീ അല്ല ആ കുഴല് ഫ്രീ അല്ല അവിടെ ബ്ലോക്ക് വരാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഴല് ആ രക്തക്കുഴലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി പോകും ചുരുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആവും അവിടെ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യൂല അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് അവിടെ ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗം കത്തീറ്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെന്റ് അവിടെ വെക്കും സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്നു ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗം ബലൂൺ വെച്ച് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ആ സ്റ്റെന്റ് വെക്കും സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഭാഗം ഇനി ചുരുങ്ങോ ചുരുങ്ങോ നമ്മളവിടെ ആ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സാധനം ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് വെക്കുമ്പോ ആ കുഴല് എന്താ പറയാ നേരെ തന്നെ നിക്കും നിവർന്ന് തന്നെ നിക്കും അവിടെ ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റെന്റ് വെക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് വളരെ നേർത്തതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് സ്റ്റെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്ലോക്ക് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്ക് സ്റ്റെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്ത് ആ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് സ്റ്റെന്റ് വെക്കുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മള് ഈ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ ഡിലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസല് ഡിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വലുതാക്കുക ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ വലുതാക്കും ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ആ ബ്ലഡ് വെസല് അവിടെ ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ആ വെസല് ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലുതാക്കിയിട്ട് ആ വലുതാക്കിയ ഭാഗത്ത് ആ വീർത്തിരിക്കുന്ന ആ കുഴല് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരും ആ വീർത്ത ഭാഗത്ത് സ്റ്റെന്റ് വെക്കും സ്റ്റെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രിങ് സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഒരു മെറ്റലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ മെറ്റലിന്റെ ആ സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ കുഴലില് ആ എവിടെയാണോ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ കുഴലിൽ അവിടെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബ്ലോ അവിടെ അതിൽ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന ഇതാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ആൻജിയോ പ്ലാസ്
procedure is a minimal invasive procedure minimal invasive procedure in which in which narrow arteries a r t e r i e s are made are made wide to w i d e wide to treat the heart condition heart condition Angioplasty is a minimal invasive procedure in which narrow arteries are made wide to treat the heart condition. Wide uh, 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 narrow arteries are made wide to treat the heart condition. Wide arteries are made wide to treat the heart condition. Wide arteries are made wide to treat the heart condition. And the bracket of the is a medical procedure, a medical treatment. Angioplasty is a medical treatment. Treatment is not diagnosis, it is not a treatment. That is angiography, angioplasty, and amyloid vitreous. It is a medical treatment. Medical treatment. Angioplasty is a medical treatment. Okay. Okay. Uh, 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 intervention radiology imaging under treatment of blood vessel by the angiography biopsy procedure cardiac catheterization angioplasty frame intervention radiology Radiation Oncology. Oncology is the study of cancer. Cancer is the study of cancer. Oncology is the study of cancer. Oncology. O-N-C-O-L-O-G-Y. Oncology is the study of cancer. C-A-N-C-E-R. Is the is the study of cancer oncology. But okay, radiation oncology is used for performing radiation based therapy. If we have treatment chain, radiation based therapy. Radiation based on cancer patients. This cancer is radiation. This is not 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 radiation. This radiation. 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 Therapy in the pinna than the surgery. I'm gonna put the cancer na moon treatment and another surgery chayam and radiation therapy, chemotherapy. By another radiation based therapy and okay. Radiation oncology is used for performing radiation based therapy on cancer patients. High energy radiation utilized in the treatment. If you have high radiation, high energy radiation, high energy radiation utilized in the treatment, destroy the cancer cell. So, cancer and Dakana portion, in the high radiation, high energy radiation, high energy radiation, cancer cell in treat destroy you. And you prevent them from. Proliferating, proliferating na paranya biyapan nam. Proliferating, p r o l i f e r a t i n g. Proliferating, proliferating na paranya biyapi kita. Dahi da, apa ingini orang kosong ala? As cancer na karnya mau cancer cells ni ne raise biyojitta radiation biyojitta, ini no, awalnya destroy ceh no. Adu, adu. 
ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദം അതിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രോലിഫറേറ്റിംഗ് എന്നുവെച്ചാൽ അത് വ്യാപിക്കാതെ മറ്റുള്ള കോശങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് ആ ക്യാൻസറിന്റെ ഇത് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് Does this process can either regulate the problem or can cure it entirely? One thing is that the other one is that this process can either regulate the problem or 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 cure it entirely. That is the first item, the fourth item, the third item, the third item. That is radiation oncology. Now, we have to go to the other area of the area. അതിനകത്ത് ക്യാൻസർ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് റേഡിയേഷൻ ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി ഓൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് അവിടെ ഏതാ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് റേഡിയേഷൻ ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി ഓൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ എനർജിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ക്യാൻസർ സെൽസ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന കോശങ്ങളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും അത് മറ്റു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോശങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദസ് ദിസ് പ്രോസസ് ക്യാൻ ഐദർ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് വഴി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി വഴി എന്താണ് ക്യാൻസറിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓർ ദ പ്രോബ്ലം Uh, can cure it entirely. That is why we can cure it entirely. We can cure it entirely. Now, let's learn location. If you don't know the location of blood bank, we don't know the location of blood bank. Where are you? Do you know the location? That's why. Now, that's why CSSD. That's why we are going to go to the location. പിന്നെയാണ് റേഡി റേഡിയോളജിയിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഇതാ നോക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം ഐ ഡെയിലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എവിടെ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ആയത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയത് എവിടെയായിരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ആവണം അതല്ല എളുപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി എക്സറേ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താ എക്സ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് മാത്രല്ല അല്ലെ നമ്മള് വന്ന് ഒ പിയിൽ വന്ന് കണ്ടുപോണ പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ എക്സ്റേ ഡോക്ടർ പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേഗം എത്തിപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റേഡിയോ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം ഐ ഡെയിലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഐ ഡെയിലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ideally on the ground floor ground floor la irikum ideally on the ground floor രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് സി ടി ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാനേഴ്സ് The ground floor is the optimal location. This is the ground floor. 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 For sophisticated. What does that mean? Sophisticated. What does that mean? What does that mean? What does that mean? What does that mean? CT, MRI scan. What does that mean? 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 അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മെഷീൻസുകളൊക്കെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ലൈക് ഏതാണ് സി ടി എം ആർ ഐ അങ്ങ് സ്കാനേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്കാനേഴ്സ് സി ടി സ്കാനേഴ്സും എം ആർ ഐ സ്കാനേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കാനേഴ്സ് ഒക്കെ വെക്കാൻ നല്ല വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ എം ആർ ഐ സ്കാനും സി ടി സ്കാനും ഒക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പത്തിനും അവിടെ വെക്കാനും ഫ്ലോറും എപ്പോഴും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് എം സി ടി ആൻഡ് എം ആർ ഐ സ്കാനേഴ്സ് അടുത്ത് നോക്കിയേ തേർഡ് വൺ നോക്കിയേ 
the department not only cares for hokin patients but also emergency patients idu ee department ennu parayunnathu idu ee ee hokin patients ne mathramalla അതായത് പെട്ടെന്ന് വന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന അങ്ങനെ അല്ലെ എക്സ്റേ എടുത്ത് പോകുന്ന വോക്കിൻ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് ഹൂ മേ ബി അൺഏബിൾ ടു വോക്ക് ഓർ ഹൂ റിക്വയർ റാപ്പിഡ് സ്കാനിങ് ടു മേക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇത് നോക്കിയേ ഇതെങ്ങനെയുള്ളത് വോക്കിൻ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സ്കാനിങ് ഒക്കെ പറയുന്ന ആവശ്യമുള്ള ഈ എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും അങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വോക്കിൻ പേഷ്യൻസിന് മാത്രം കെയർ കൊടുക്കുന്നത് ആവരുത് ഇതാണ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ നോട്ട് ഓൺലി കെയർസ് ഫോർ ദ വോക്കിൻ പേഷ്യൻസ് വോക്കിൻ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ട് ഓൾസോ എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് ഹൂ മേ ബി അൺഏബിൾ ടു വോക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഓർ ഹൂ റിക്വയർ റാപ്പിഡ് സ്കാനിങ് ടു മേക്ക് ഡയഗ്നോസിക് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് വേഗം പോയി സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് വാ എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്നോ അവർക്ക് രോഗം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒക്കെ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയും പരിപാലിക്കണം അവർക്കും കൂടി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർത്ത് വൺ should be easily re, uh, reachable to opd patients in patients emergency department okay should be easily reachable easy aite etna tarathilulla aayikanam aarku etti cheran kadi ennu aayikanam opd outpatient department outpatients in inpatients in porthunu varuna adu just opd vannu nammala casualty lakku vannu adhe opd vannu marinu medichittu poguna patients aanu outpatient nu parayunnathu appo angane outpatient department outpatients in inpatients in emergency department ivarkkokke pettana etti cheravana reethiyil aayikanam ഈ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടെ വേണം സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷുഡ് ബി ഈസിലി റീച്ചബിൾ ടു ഒ പി പേഷ്യൻസ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഈസിലി റീച്ചബിൾ ടു ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസ് ഇൻ പേഷ്യൻ എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പറ്റുന്നിടത്തായിരിക്കണം ഈ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇതെങ്ങനെയാ ഇനി നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ഇത് എവിടെ വെക്കരുത് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കരുത് അതായത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ഇതുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാവുന്ന രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ അത് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ പോയി എക്സ്റേ എടുക്കാനും സ്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടൊക്കെ പിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് മറ്റു മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ എല്ലാവരും തിരക്കും ബഹളവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെക്കരുത് ഇ ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം റൂം ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം റീസൺ it should have some reason endha parneykane for expansion at later date adinu namukku endha parayi ini adu korchu idu kaliyu adu namukku onu expand cheyanam aa radiology department aa room onu expand cheyanengil adinum kodi pattuna reethiyil aayikanam ippa nammal idingi odutha kondu vannu vecha pinne oru muriyokka namukku extend cheyidu edukkanengil adu onu expand cheyanengil pattavana reethiyil aayikanam endha parneykane avade 
അത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും കൂടി കണ്ടു വേണം ഇപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫ്രീ ആയി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഏരിയ വേണമെങ്കിലും നമുക്കതൊന്ന് വിപുലീകരിക്കാം അല്ലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുറിയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ റേഡിയോളജി കൊണ്ടുവെച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഇത്രയും കൂടി വികസ ഒന്ന് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട് കൂടുക അവിടെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതും കൂടി കണക്കാക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അടുത്ത് നോക്കിയേ flexibility expandability and upgradeability required to be taken into account while sitting the department flexibility flexibility ne chena valakam flexible flexibility expandability ipo parnadha ana vistaram avashyathana expand cheyanulla expandability and upgradeability endekilum upgrade cheyan pudukkanayittu അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയർത്താനായിട്ട് അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിലവാരം ഒക്കെ ഉയർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് റിക്വയർ ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വയൽ സിറ്റിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വയൽ സിറ്റിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവിടെ എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി എന്നിവയൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണോ എക്സ് എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് റിക്വയർ ടു ടേക്ക് ഓൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വൈൽ സിറ്റിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സ്പാൻഡബിലിറ്റി അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയാണ് ആ ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ രണ്ട് സെവൻ സെവൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് കേട്ടോ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സുകളാ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് Yeah. 
കഴിഞ്ഞോ നിങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഐഡിയലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എന്താ പറഞ്ഞേ സ്കിനിങ് എന്താ അത് എവിടെയായിരിക്കണേ ലൊക്കേഷൻ ആണ് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഐഡിയലി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എവിടെയായിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞേ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് സ്കാനേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാ വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ വോക്കിംഗ് പേഷ്യൻസിന് മാത്രം കെയർ കൊടുക്കരുത് അല്ലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി കെ എസ് ഫോർ വോക്കിംഗ് പേഷ്യൻസ് വോക്കിംഗ് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല മറ്റേ ആർക്കും കൂടിയാണ് ബട്ട് ഓൾസോ എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് എമർജൻസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റാതെ എമർജൻസി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും കൂടി ഇത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ഹൂ റിക്വയർ റാപ്പിഡ് സ്കാനിങ് ഫോർ മേക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആ രോഗമൊക്കെ അറിയാൻ പെട്ടെന്ന് സ്കാനിങ്ങിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളവരെയും അതുപോലെ എമർജൻസി പേഷ്യൻസിനെ ഒക്കെ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് വേണം അല്ലാതെ വോക്കിംഗ് പേഷ്യന്റിന് മാത്രമായിട്ടല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ ഈസിലി റീച്ചബിൾ ടു ഓപിഡി പേഷ്യൻസ് ആ ഇൻ പേഷ്യൻസ് എമർജൻസി പേഷ്യൻസ് ഇവർക്കൊക്കെ വേഗം എത്തിച്ചേരാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ഈസി ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം പിന്നെ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകൾക്ക് ഇടയിൽ വയ്ക്കരുത് അല്ലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പുട്ട് ബിറ്റ്വീൻ അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അകത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ തിരക്കും എല്ലാം കൂടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ വയ്ക്കരുത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം റൂം ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആ പോയിന്റില് നമ്മളിപ്പോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് റൂം കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കില് ഇനി ഫർദർ ലേറ്റർ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പാൻഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇ ഷുഡ് ഹാവ് സം റൂം ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ അറ്റ് എ ലേറ്റർ ഡേറ്റ് അതിനുള്ള സ്പേസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സ്പാൻഷനുള്ള സ്പേസും കൂടി വേണം പിന്നെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എക്സ്പാൻഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡബിലിറ്റി റിക്വയർ ടു ബി ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് വയൽ സിറ്റിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതിന്റെ വഴക്കം അതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് വിസ്താരം അപ്ഗ്രേഡ് പുതുക്കാൻ അതിൽ ഉയർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് flexibility expandability and upgradeability require avashyana to be taken into account while sitting the department pitreyana nammal ee radiology department inde location ayittu bandapetta varunna points ini adutha next varunnathu physical facilities and space necessities physical facility endakkana എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പേസ് നെസസിറ്റി ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ റിസെപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു റിസെപ്ഷൻ വേണം അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നേരെ എക്സ്റേ റൂമിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നേ ആണോ റിസെപ്ഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട് റിസെപ്ഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു സ്പേസ് അവിടെ കാണണം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ വ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോക്കൺ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്ന അതനുസരിച്ച് അവര് വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റിസപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ ഇത് ഈ റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നതാണ് റിസപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം അത് വേണ്ടേ പേഷ്യൻസിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണ്ടേ അതായത് വന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ഈ എക്സ്റേ അല്ലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് വിടുകയല്ലോ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് വെയിറ്റിംഗ് റൂം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണ്ടേ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സ്റേ റോട്ടിൽ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അവിടെ എല്ലാവർക്കും എത്ര ആ പേഷ്യൻസ് വന്നാലും അവർക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണം എന്താച്ചാ ഓരോരുത്തർ വൺ ബൈ വൺ അല്ലേ വിളിക്കുന്നേ ആ നമ്പർ അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ വിളിച്ച് അതാണ് സ്കാൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സ്കാൻ ചെയ്താലും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരണ്ടേ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അവിടെ ഒരു പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണം പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ സെക്രട്ടറി ഓർ ക്ലർക്ക് ഏരിയ ഫോർ കളക്ടിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ശേഖരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഏരിയ വേണം റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ സെപ്പറേറ്റിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ശേഖരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ഏരിയ വേണം സെക്രട്ടറി ഓർ ക്ലർക്ക് ഏരിയ ഫോർ കളക്ടിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് നേരെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് തരില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരില്ല അപ്പൊ അവിടെ അവർ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മള് ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു ചീട്ടിലുള്ള ഇത് കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലർക്ക് ഏരിയ വേണം സെക്രട്ടറി ഓർ ക്ലർക്ക് ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ബൈ ദ എക്സ്റേ റൂംസ് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് ഫിലിംഗ്സ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിങ്ങനെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഹാൻഡിൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ബൈ ദ എക്സ്റേ റൂം എക്സ്റേ റൂമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി എക്സ്റേ എടുത്തു പിന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് അവിടെ എക്സ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മേടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓഫീസ് വേറെ ദൂരെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഏതായിട്ട് ഈ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റേ റൂമിനോട് അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഹാൻഡ്ലി ലൊക്കേറ്റഡ് ക്ലോസ് ബൈ ദ എക്സ്റേ റൂംസ് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് വേണം ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് ഫിലിം അവിടെ ഈ ഇതൊക്കെ വ്യൂ ചെയ്യാനും ആ ഫിലിംസ് അവിടെ വ്യൂ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ വേണം കാണാനും ഫിലിംസ് ചാർട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് ഫിലിംസ് അവിടെ ഇത് ഫിലിംസ് ചാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ വേണം പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണം പിന്നെ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഏരിയ വേണം ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ശേഖരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഏരിയകൾ വേണം പിന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അത് ഏതാ റേഡിയോളജി എക്സ്റേ റൂമുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ എന്തിനുള്ള സൗകര്യം ആ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസില് എന്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വ്യൂയിങ് ആൻഡ് ചാർട്ടിംഗ് ഫിലിംസ് അവിടെ ഫിലിംസ് ആ ഇത് ചാർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ ചെയ്യാനും അവൾ കാണാനുമുള്ള ഒരു സൗകര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ
ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒന്നിലെ എക്സറേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ടുണ്ടാ നമുക്ക് പറയുന്നത് സിവിയർ ഇഫക്റ്റും ഉണ്ട് ക്രോണിക് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് സിവിയർ സിവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ സിവിയർ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഇത് എഫക്ട് എന്താണ് സിവിയർ എഫക്റ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ട് മാറാത്തത് അപ്പൊ കുറെ നാൾ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് മാറാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എഫക്റ്റുകളും എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ റിസ്കുകളാണ് സിവിയർ എഫക്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് എഫക്റ്റ് സിവിയർ എഫക്റ്റിൽ വരുന്ന ഹെവി ഡോസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈം ഹെവി ഡോസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈം അതായത് എന്താണ് ഹെവി ഡോസ് വളരെ കുറഞ്ഞ വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡോസ് ആണ് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ വലിയ ഡോസ് കുറെ കുറച്ച് ടൈം കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഹെവി ഡോസ് ആയിരിക്കും അതാണ് സിവിയർ എഫക്റ്റിൽ വരുന്നത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഹെവി ഡോസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് ഹെവി ഡോസ് ഇൻ ഷോർട്ട് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ടൈം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത ഡോസ് ഇവിടെ നോക്കിയേ സെറിബ്രൽ സെറിബ്രലുമായിട്ട് മസ്തിഷ്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയേ കൺവെൽഷൻസ് നോക്കിയേ കൺവെൽഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വിറയൽ അതിന്റെ മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ കൺവെൽഷൻസ് വരാം പെട്ടെന്ന് ആ എക്സ്റേ എന്താ പറയാ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ആ നമുക്ക് ആ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിറയ്ക്കൽ പോലെ വിറയിൽ പോലെ വരാം കൺവൾഷൻസ് പിന്നെ അടുത്താണ് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് എന്താ മീനിങ് മീനിങ് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് നമ്മുടെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നു അല്ല കാഴ്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മങ്ങി പോണോല തോന്നും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് ഫിഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ആ എം ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ സി ടി സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്കൊരു എന്താ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങള് അപ്പൊ അതിനോട് ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മങ്ങിപ്പോണോല തോന്നും ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറയ്ക്കുക കാഴ്ച മങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ മറയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ പിന്നെ അടുത്താണ് ഹെഡ് ഏക്ക് തലവേദന ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇത് സ്കാനിങ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഏതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സെറിബ്രൽ സെറിബ്രലത്തിന് വരുന്നതാണ് സെറിബ്രൽ എഫക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് കൺവൾഷൻസ് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അവിടെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കംസ് അണ്ടർ സെറിബ്രൽ എഫക്ട്സ് ഇൻ റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷനില് സെറിബ്രൽ എഫക്ട്സിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ വന്നത് മൂന്നെണ്ണം കൺവെൻഷൻസ് ഒബ്സ്കേറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ഹെഡ് ഡേക്ക് അപ്പോ സെറിബ്രൽ എഫക്ട്സിൽ വരുന്ന ഏതാ മറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങുന്നു ഹെഡ് ഏക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോക്കി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രിക്കുമായിട്ട് ആമാശയമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോസിയ ഈ വേട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നോസിയ എന്താ മീനിങ് നോസിയ എൻ എ യു എസ് ഇ എ നോസിയ നോസിയ അറിയോ നോസിയ എന്താണ് 
കിട്ടുന്നില്ലേ വേട നോസിയ ആർക്കറിയില്ല ഓക്കാനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഛർദിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നോട് ഒരു ഇത് തോന്നില്ല ഓക്കാനം വരികയാണ് മനം പുരട്ടുക ഓക്കാനം എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് പിന്നെ അടുത്ത വോമിറ്റിംഗ് വോമിറ്റിംഗ് അറിയാലോ എന്താ വോമിറ്റിംഗ് ഛർദി അല്ലെ പിന്നെ ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ ഇൻ ദ അബ്ഡോമൻ ഈ വയറിൽ എന്താ പറയാ വയറ് വേദന ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു അബ്ഡോമന്റെ വയറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒരു ഏരിയയില് ഇങ്ങനെ വേദന ഇതായിട്ട് വരിക അതാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം മൊത്തമായിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടുക ഇതൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിക് എഫക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ന്യൂസിയ വോമിറ്റിംഗ് ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ ഇൻ ദ അബ്ഡോമൻ വേദ ഗ്യാസ്ട്രിക് എഫക്ട്സിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത ബ്ലഡുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്നത് അനീമിയ പിന്നെ അടുത്ത മാരോ ഡിപ്രഷൻ മാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ മജ്ജ മജ്ജയ്ക്ക് വരുന്ന ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ ബ്ലഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇഫക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് റേഡിയേഷൻ റിസ്കുകൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിവിയർ എഫക്ട്സ് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് സെറിബ്രൽ വരുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് സെറിബ്രലില് വരുന്നതാണ് കൺവെൻഷൻസ് ഒബ്സ്ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ ഹെഡ് ഏക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക്കൽ വരുന്നത് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ലോക്കലൈസ്ഡ് പെയിൻ ഇൻ ദ അബ്ഡോമൻ പിന്നെ ബ്ലഡിന്റെ ഇതുമായിട്ട് പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അനീമിയ മാരോ ഡിപ്രഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്രോണിക് ഇഫക്ട് ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിട്ട് മാറാത്തത് കൊറേ നാള് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ അതികഠിനമായിട്ട് വരുന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ക്രോണിക് എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ട് മാറാത്ത തരത്തിലുള്ളത് ഓണിങ് ടു കൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷോർട്ട് എക്സ്പോഷർ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള തുടർച്ച നിരന്തരമായ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷർ കാരണം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ക്രോണിക് എഫക്ട് വരുന്നത് അത് വിട്ട് മാറാത്ത പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മൂലം ഓണിങ് ടു കൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലോഷർ നിരന്തരമായ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലോഷർ കാരണം അതിനകത്ത് സ്കിന്നിന് വരുന്ന പ്രശ്നം സ്കിന്നില് ഹെയർ ലോസ് എന്ത് പറ്റും ഹെയർ ലോസ് സ്കിന്റെ ഹെയർസ് ഒക്കെ രോമമൊക്കെ കൊഴിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെയർ ലോസ് ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽ നെയില് നഖങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടിൽ ബ്രിട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ബ്രിട്ടിൽ ബി ആർ ഐ ടി ടി എൽ ബ്രിട്ടിൽ ബ്രിട്ടിൽ എന്താ പൊട്ടിപ്പോക പൊട്ടിപ്പോവുക ബ്രിട്ടിൽ നെയ്സ് നഖം ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോക ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കിന്നിൽ വരുന്നതാണ് ഹെയർ ലോസും ബ്രിട്ടിൽ നെയ്സും നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീമിയ ലുക്കീമിയ ഇത് രണ്ട് കേസിലും വരുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിന് സംഭവിക്കുന്ന അയ്യോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ പറയുന്നത് സ്കിന്നിന് വരുന്നത് ഹെയർ ലോസ് ഹെയർ രോമമൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ബ്ലഡിൽ നഖമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബ്ലഡിന് അനീമിയ ലുക്കീമിയ ലുക്കീമിയ എന്തായിരുന്നു ലുക്കീമിയ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ലുക്കീമിയ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിന്നെ ഐക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം കണ്ണിന് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് ക്യാട്രാക്ട് എന്താ ക്യാട്രാക്ട് കണ്ണിന് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ക്യാട്രാക്ട് പ്രായം ആൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് 
ओबीसीटी प्रश्न चुनाटरी बोर्ड चोदिक Energy Regulatory Board, I expanded form on the Okay. 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 And uh, re uh, revocation concerns for nuclear and uh, radiation facilities. But then, okay, Atomic Energy Regulatory Board. Then, that one for another nuclear radiation facilities. So, we are going to call it renewal. That one is called withdrawal. Renew, change, and withdraw, change, and as as that one is withdraw, change, and renew, change, and okay, all that. रेगुलेटरी बोर्ड केन्द्र गवर्मेंटिकनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड गवर्मेंट अद्रल गवेंद्र गवर्मेंटिकनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड प्रागलभ्यम अतोरीटी आवल ग्रांटिंगूवल अवदीट Granting no such any word here. Renewal, withdrawal, and revocation. Asadu wakal. Revocation. No, I mean asadu wakal. Any way I can add to bend the petta. Some other nalgunen nolla. Regulatory board and the nilayila. Kendra government the A E R B. Oru pragal the mulla. Oru adorichi ana. असाधुआल रेगुलेटरी बोर्ड केन्द्र गवर्मेंटिकनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड प्रागलभ्यम अतोरीटी आगुलेटरी बोर्ड इत्र क्यों क्लास नोकियोस्टिकेरिया नेक्स्ट क्लास डिस्कूल रेडियोजी तीरान नाम वाले कुरचे पढ़ चलो अल
നമ്മുടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എത്രയായിട്ട് റേഡിയോളജിക്കൽ വർക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നേ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നേ അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റേഡിയോളജി ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജിയിൽ എന്താ പറയുന്നേ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്യ് മാത്രല്ല അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാ ഇന്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജി വരുന്ന ഏതൊക്കെയാ ആൻജിയോഗ്രാഫി ബയോപ്സി പ്രൊസീജിയർ കാർഡിയാ ക്യാത്തറൈസേഷൻ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ഇതൊക്കെ ഇന്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്റർവെൻഷൻ റേഡിയോളജിയിൽ വരുന്നേ ആൻജിയോഗ്രാഫി ബയോപ്സി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു എന്താണ് ബ്ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടി നൽകുന്നു അതാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല എവിടെയാണ് ആ ഇത് ബ്ലോ ഇതുള്ളത് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം നമ്മള് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റെന്റ് വെക്കുന്നു ആ സ്റ്റെന്റ് വെച്ച് അവിടെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറ് പിന്നെ അടുത്ത റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ഓങ്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാൻസർ അല്ലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ഓങ്കോളജി അപ്പൊ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തെറാപ്പികൾ റേഡിയേഷൻ ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റിലാണ് ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിയിൽ വരുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് റേഡിയേഷൻ ബേസ്ഡ് തെറാപ്പി ഓൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാ പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷനിൽ ഇനി സംശയമുണ്ടോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഏഴ് പോയിന്റ്സ് ആ പറയുന്നത് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ആൻഡ് സ്പേസ് നെസിറ്റി ആണ് ഇത് കൂടാതെ ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ വേണം റിസപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏരിയ വേണം പേഷ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം വേണം സെക്രട്ടറി ഓർ ക്ലർക്ക് ഏരിയ ഫോർ വേണം ഫോർ കളക്ടിംഗ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഏരിയ വേണം പിന്നെ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലെ അത് എക്സ്റേ റൂമും ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസർ വേണം ഇത്രയും ആണ് ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റേഡിയേഷൻ റിസ്കുകളാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പറഞ്ഞത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ക്രോണിക് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് സിവിയർ എഫക്ട്സിൽ സെറിബ്രൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ബ്ലഡ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്രോണിക് എഫക്ട്സിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുന്നത് അത് കുറെ നാൾ നമ്മൾ ഈ സ്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ ക്രോണിക് എഫക്ടുകൾ വരുന്നത് സ്കിന്നിൽ അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതല്ല അത് വിട്ടുമാറാത്തത് നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലോഷർ വഴി വരുന്നതാണ് മോർണിംഗ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഷോർട്ട് എക്സ്പ്ലോഷർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് സ്കിന്നിന് സ്കിന്നിന് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെയർ ലോസ് ബ്ലഡ് ഇരുന്നേൽ ബ്ലഡിലാവുമ്പോ അനീമിയ ലുക്കീമിയ ഐയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയിലെ ക്യാറ്ററാറ്റ് വരും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റെറിലിറ്റി ഒബിസിറ്റി ക്യാൻസർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി വരും പിന്നെ അമിത വണ്ണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻസർ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയെ പറഞ്ഞ് എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഫോം ഫുൾ ഫോം എന്ത് എ ഇ ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എ ഇ ആർ ബി റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള ആ റിന്യൂവല് വിത്ത്രോവല് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റീവൊക്കേഷൻ
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിനൊക്കെ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൊണ്ട് തീർത്താണ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് കൂടി എടുത്താലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തീരുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വായിച്ച് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഷൻ ഫോമും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ എന്നാ നമുക്ക് ക്ലാസ് വാങ്ങിട്ട് പെയ്യാം